今こう2人で普段父と母でやってるもんですからやっぱり一緒に働いてくれる仲間というかね従来の焼肉のタレはまあ割とこうサラッとしてるんですけどうちはねドロってつぶつぶなんですよの亡くなった娘が大きくなったらお父さんとお店がしたいっていう父と娘の案で親子案でしょうかねっていう実家に帰ったようなゆっくり食べてもらえればいいよねっていう形で作ったんですけど今はそれがゆっくり食べれるようになっていて<笑>おかげさまでねみんな。店の名前の由来っていうのはあの亡くなった娘があの小さい時にあの私がいつも家で料理作る時にそばにおって大きくなったらあのお父さんとお店がねしたいっていうあんたとするなら父と娘の案で親子案でしょうかねって言ったらうんって言ってそういういきさつですね。実家に帰ったようなゆっくり食べてもらえればいいよねっていう形で作ったんですけど今はそれがゆっくり食べれるようになっておかげさまでね皆さんから本当応援していただいてあの看板の絵とかも全部娘が残してくれた絵なんで家内が特許申請してお味噌はね通常私と主人で2人でこうやってるんですけどあの長男うちの社長なんですけどね長男が。あのまたハンバーグとかいろんな仕込みがあるときに手伝いに帰ってきてくれるんですよだからみんな助かってるんですけどまあ本業は歌手なんです名前はね水瀬ダンって言うんですけどまあ歌がうまいはいもう自慢の息子です歌手をしておりまして水瀬ダンと言います今探さないでねという曲で頑張ってますのでよかったら、えー、聞いてみてくださいよろしくお願いします会いたかったら親子に来て言わんとか<笑>あそうや言わね<笑><笑>あのお客さんがねあの外国の方が結構多いんで分かんないじゃないですかいつもあの説明すると「テールテールテール」っつってね入ってだからそういうの一個一個解決しながらこうやってもったいないじゃないですかせっかくね食べていただきたいからちょっと待ち今日出すあのステーキのここのね要はあの血はこのこの部分だけしか使わない全部ねカットして使わないです。ここだけステーキに使うんですか。年年間七十頭しか飼育してなくて、有名店とかステーキハウスとか東京とかのに卸してるんですけども、でその中でほら一番いいやつ。だからそれがもうずっと残ってて、それが来ない限りは何も作らないっていうハンバーグもないし焼き肉もないっていう。しかもこれで結局あのやオーダーが入ってちょっと切って焼いてみて少しでも食感あの溶ける感じじゃなかったらもうこれはもう使わない。年間限定で
限定個数で、えー、販売してる、えー、幻のハンバーグ定食っていうのがあるんですけれども、まあ、ステーキ、えー、焼肉を切り分けてその、えー、残ったところを全部ハンバーグですだいぶまあ量はあるんですけど、まあ、もう溶けるハンバーグみたいな感じのイメージ持っていただくと分かるんですけどそれ約年間300個ってあの完売中っていうふうになってるんですけど公式 LINE があるんでそれで「あのお肉が入りましたハンバーグを仕込みたいと思います」というのを。LINE で流させていただいてるんでもしよかったら LINE 登録していただいてた方が多分あの問い合わせする、えー、手間も省けるんでにぎやかでしょ<笑><笑>よくあのほら上にパッとこれステーキの味がある。それであのプロリワギオのうちでステーキを取ってる役の島町と松尾。いいんですよ、これは。はい、お願い。こちら二番さん。二番さん。はい。はい。ちょうど。ミディアムの。はい。もともとこれつけだれで出してたんですよ料理のねで写真撮ったりしたけどタレ以外のこういうのに使いますよっていうなんで餅すっごいおいしいタレで焼くのすっごいおいしいんですよ従来の焼肉のタレはまあ割とこうサラッとしてるんですけどうちはねドロッてつぶつドロッとつぶつぶなんですよこのタレのうち 30% はフルーツと野菜の甘みを使っていてちょっと食感が残る程度まで刻ん,刻んだやつを入れてあえてこさずに残してるんですよ塩味の強い赤味噌と甘みの強い白味噌を合わせてることによってすっごいもうバランスでできていてあの隠し味にあの柑橘の,あの汁を入れてるんですよそれがまた後味もさっぱりなんでマジで何の料理も合うんでそこがこれで焼きおにぎりしたら相当うまいんですよねはい、すみません。
お待たせしましたそうですね、私。これさっきのサーブなんです。違うでしょ。違うでしょ。違うでしょ。あ、本当ですか。えー、えー、じゃあまた来てください。来ます来ます。おかげさまでこうしていろんな方にね来ていただいたりしているので、あのありがたいことなんですけれども、やっぱねお客様にご迷惑をねかけないためにも今こう二人で普段父と母でやってるもんですから、あのやっぱり一緒に働いてくれる仲間というかね、よかったらあの一緒に働けたらね働きませんか。<笑>やっぱ人が人,が人と話すと,、えー、とかコミュニケーションを取るのが、うんえー、好きな人はうちにすごいぴったりだと思います。<笑>そうそうそういうことあま、ず練習して。